வெல்கம் பேக் டு சோர்கனோட சொர்க்கம் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி சேனக்கிழங்கு வருவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டான அளவில் போட்டால் செம்ம டேஸ்ட்டாக சேனக்கிழங்கு வருவல் நம்ம வீட்லேயே பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு புளியாக தண்ணியில் ஊற வைங்க சில சேனக்கிழங்கு வந்து நாக்கு அரிப்பெடுக்கும் இப்படி புளியில் ஊற வைக்கிறனால அந்த நாக்கு அரிப்பு எடுக்கிறது இருக்காது அதுக்கு அரை கிலோ சேனக்கிழங்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கேன் அந்த சேனக்கிழங்கு உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த புளியில் இந்த சேனக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டு அரை மணி நேரம் மினிமம் அரை மணி நேரமாவது ஊற வைங்க இந்த சேனக்கிழங்கு வறுவல் வந்து மூணு நாள் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சேனக்கிழங்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு பேனில் தண்ணி வச்சு அதில் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி வந்து கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரணும் கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்த உடனேமே அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த அந்த சேனக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வேகணும்னு கிடையாது ஏன்னா நம்ம திரும்ப இதை எடுத்து ராவாக ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வதக்க போகிறோம் அதனால் இதில் ரொம்ப வேகணும்னு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதில் வெந்தால் போதும் பாதி வெந்ததுக்கப்புறமா இதில் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாத மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் வடித்து எடுத்துட்டு நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இன்னும் நல்லா காய வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நேரம் இல்லை சும்மா வந்து மேலே இருக்க அந்த லேயர் மட்டும் கிரன்ச்சியாக வந்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பண்ணால் போதும் நம்ம வறுவல் வந்து டேஸ்ட்டாக கிரன்ச்சியாக வர்றது இந்த ஸ்டேஜில் தான் அதனால் கரெக்டாக பார்த்து நல்லா கிரன்ச்சியாக வர்ற அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ சேனக்கிழங்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதாவது இந்த வறுவலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் மசாலா போட்டு பெரட்டி லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கல்யாண வீட்டில் பண்ணி கொடுப்பாங்க நமக்கு அதனால தான் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதில் மல்லித்தூள் போட்டுட்டு நல்லா பெரட்டிட்டு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா பெரட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா பெரட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை பெரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா ஓட்டும் அப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை அதையும் போட்டு அதுவும் நல்லா வெடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா இடித்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு பூண்டு அதையும் போட்டுட்டு ஒரு பட்டை வத்தல் நல்லா போட்டு தாளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவோட பெரட்டின அந்த கிழங்கு அதையும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை இப்போ நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அடுப்பு வந்து மீடியமில் வச்சுட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க இதை இது வந்து மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போதும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடும் நல்லா மசாலா நம்ம போட்டு தாளித்தது எல்லாமே ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி கிளறி விட்டு பெரட்டி விட்டுக்கோங்க பெரட்டி விட்டு நல்லா இப்போ சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கடைசியாக நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சோம்பை கையால் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதில் தூவிடுங்க தூவிட்டு திரும்ப ஒரு பெரட்டை பெரட்டி எடுத்துட்டோன்னா நம்ம சூப்பரான சேனக்கிழங்கு வறுவல் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து சாம்பார் ரசம் தயிர்னு எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா சோர்க்கனோட சொர்க்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல